পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের একটা রোমাসকে মেরে ফেলে রোম বানিয়েছিল কারণ সুন্দর হ্যাঁ সুন্দর ছবি তৃতীয় দিনে শুরু ট্রেনে করে আসছি আমরা এখানে মানে আমাদের পিছনে রে কি এটা বিখ্যাত পৃথিবী পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের একটা আমাদের পিছনে এটা হচ্ছে গিয়ে কলোসিয়াম আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন এবং এটা কিন্তু পৃথিবীর সবচাইতে বড় অ্যাম্ফি থিয়েটার অ্যাম্ফি থিয়েটার বুঝাও অনেক হ্যাঁ ওপেন জায়গা অনেক বড় আর অনেক অনুষ্ঠান ছিল গোলাকার বা ওভাল আকৃতির একটা জায়গা যেটা ওপেন এয়ার এবং যেটার ভিতরে এইসব ড্রোম্যাটিক ইভেন্টস হয় কলোসিয়ামে যাওয়ার আগে চিন্তা করলাম এই রোমান ফোরামের এটা দেখে নেই কারণ গরম তো বেশি এটা খোলা আকাশে গিয়েছে এটা আগে দেখবো তারপর কলোসিয়ামে যাব ওইটা আমাদের ট্যুর গাইড ব্রিটিশ সে আমাদেরকে অনেক তথ্য দিচ্ছে যে মারিয়ের কানে লাগানো এটা হচ্ছে কি প্যালাটাইন হেল এখানে রোমিউলাস তার ভাই রোমাসকে মেরে ফেলে রোম বানিয়েছিল খুবই ঐতিহাসিক জায়গা মানে ওইদিকে যাই তারা কিন্তু এই যে রোমান সাম্রাজ্য তারা শুধু ইউরোপ বিস্তার করেছিল তাই না এশিয়া আফ্রিকার কিছু এলাকা মানে হেসে মারিয়া ও খুব মন দিয়ে ওই কমেন্ট্রি শুনছে আমাদের টুর গাইড আমি হিস্ট্রি অলরেডি জানি এই জন্য আমি এই জন্য আমি কিছু কম শুনছি ইতিহাসের অংশ হয়ে আছি মনে হচ্ছে আমাদের নিজের মানুষ বলে যে কলোসিয়াম একটা পৃথিবী ওয়ান্ডার কিন্তু আমার পার্সোনাল মনে হয় যে এইটা ওয়ার্ল্ডের ওয়ান্ডার এবং এই রোমান ফোরামে এখানে কিন্তু সেই সময় এখানে আইন মানে ল কোর্ট ছিল তারপর ওদের সেনেট ছিল সব রকম কার্যকলাপ সেই রোমান রোমান সাম্রাজ্যের এখানে হতো এবং এখনও সাধারণ মানে ধ্বংসাবশেষগুলি তাই না তাই তো হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্য এখন আর কিছুই নাই সব শেষ এটা হচ্ছে গিয়ে ফাইন্যান্সিয়াল ডিস্ট্রিক্ট আমাদের ট্যুর গাইড বললো অর্থনৈতিক মানে বিভিন্ন আদান প্রদান এখানে হতো আমাদের ওই এনশিয়েন্ট রুমেন্স দেখা মোটামুটি শেষ এখন আমরা কলোসিয়ামের ভিতরে যাব আমি অনেক পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের একটা এখানে হচ্ছে গিয়ে ওই গ্ল্যাডিয়েটার ফাইটস হতো হ্যাঁ তৎকালীন সম্রাটরা রোমান সম্রাট যারা ছিল তারা এখানে খেলার আয়োজন করতো যে খেলা শেষে মানুষ মৃত্যুবরণ করত অথবা পশু মৃত্যুবরণ করত বাঘ ভাল্লুকের সাথে মানুষের লড়াই এই এরিনার ভিতরে দশ লাখ পশু আর পাঁচ লাখ মানুষ মারা গিয়েছে গ্ল্যাডিয়েটাররা যারা এসে মানে ফাইট করতো তাই না মারিয়া খুব খুবই দুঃখজনক প্রায় সত্তর হাজার মানুষ এখানে বসে এই ফাইট দেখতো মরা পর্যন্ত হ্যাঁ হ্যাঁ খুব ফ্যাসে দুই হাজার বছর পুরানো মানে চিন্তা করেন ওই সময় যদি আমরা থাকতাম আমাদেরও মনে হয় এই যে আমাদেরও তো হয়তো এই অবস্থা হতো না আমার আচ্ছা চলো ওই দিকে যাই জানি না কেন মানুষ এই কিছু দেখতে চায় নির্মম কাজ এখানে হতো এই কলোসিয়ামের ভিতরে যে গ্ল্যাডিয়েট মানুষের সাথে পশুর মারামারির ব্যবস্থা করত তারা মানুষের সাথে মানুষের আমি এই অনুষ্ঠান আমিও জীবনে দেখতে আসতাম না আপনারা কেউ দেখতে আসতেন যে মানুষকে মানুষ মানুষকে মারছে এগুলো দেখার জন্য অথবা মানুষ পশুকে মারছে হ্যাঁ তো যেটা বলছিলাম প্রায় পাঁচ লাখ মানুষ এবং দশ লাখ পশু এই এরিনার ভিতরে মারা হয়েছে আর এই গ্ল্যাডিয়েটার হচ্ছে গিয়ে গ্ল্যাডিয়েট হচ্ছে গিয়ে তারা যারা হচ্ছে গিয়ে
ওরকম শ্বাসসজ্জা দিয়ে মারামারি করতো না হ্যাঁ তো যাকে আমাদের কলোসিয়াম মোটামুটি ঘোরা এখন শেষ এখন আমরা অল্প কিছু অল্প কিছু খাই হ্যাঁ খাবার অল্প কিছু আমরা এমন গরম এত গরম তাই না চলো মারিয়া তো আমরা এত হাঁটাহাটি করি চলো আমরা কলোসিয়ামের ভিতরেও হাঁটাহাটি করে ফেলি একটু এই যে চলো কলোসিয়ামের ভিতরে হাঁটাহাটি আমাদের রেস্টুরেন্টে খাওয়া শেষ আর এখনই কিনা কাটা অল্প দেখেন এটা দশ টাকা কম দাম মনে হয় যে এটা বাংলাদেশি বিজনেস জানি না কিন্তু মনে হয় আর দেখেন কত সুন্দর কাপড় সুন্দর ড্রেস না দশ টাকা মানে দশ ইয়ারো মানে আমাদের দেশে এক হাজার টাকা বুঝছো যতগুলি খুশি ততগুলি নাই তুমি এটা আমাকে কিনে দিবা খুব সুন্দর এটা আমি তো ভদ্রতার খাতিরে বললাম কত টাকা খরচ করাবো আমার পয়সা খরচ করাচ্ছে যেহেতু এত গরম তোমাকে ঠিক আছে এটা কিনে দিই যাতে তুমি আরামে এটা ঘুরতে পারো হ্যাঁ ড্রেস কিনলাম আবার এটাও কিনলাম আর শপিং নাই তো এখন ওইটাও কিনে দিলাম মানে তুমি তো আজকে আমাকে ফকির ফকির করে ছাড়বা অলরেডি একটা জামা আবার একটা ওই যে পায়জামা টাইপ এখন আরো কাপড় দেখতেছি আপনারা বলেন তো সব কিছু মারির আর কিছু পছন্দ হয় নাই হ্যাঁ সব কিছু পছন্দ কিন্তু আমার শামি বলে যে আমি পকি নিব না না আমি দুষ্টামি করলাম আমি দুষ্টামি করলাম ও যা চায় আমি তাই ওকে কিনি দুইটা আইটেম আমি কিনি দুইটা আইটেম কিনি হ্যাঁ তো আমরা আজকে মানে সকালের পার্টটা ভালোই ঘুরলাম হ্যাঁ খাবার দাবার শেষে এখনই যে একটু কিনাকাটা শেষে এখন আমরা বাসায় যাব বাসায় গিয়ে মানে হয়তো একটু রেস্ট করো আর তারপর আরো পরে হয়তো বের হবো এখন গোসল করে ঘুম কারণ এখন ওই তিনটা সাড়ে তিনটার মতো বাজে এখন এত গরম প্রচুর গরম হম এখন রেস্ট বাসায় গিয়ে আমরা আবার বের হয়ে গিয়েছি অনেকক্ষণ রেস্ট নেওয়ার পরে উচ্চারণ ঠিক মতো করলাম নাকি আল্লাহ কোথায় জানে এবং এটাও খুব সুন্দর বড় একটা পিয়াজা আপনাদেরকে একটু ঘুরিয়ে দেখাই পেবো আমরা একটু এই যে এই যে দেখেন হ্যাঁ এখানে খুব বিখ্যাত একটা জিনিস আছে যেটার নাম হচ্ছে স্প্যানিশ স্টেপস হ্যাঁ ওইটা আপনাদেরকে দেখাবো ওখানে গিয়ে
সন্ধ্যার পরে গরমটা একটু সহ্য করার মতো ইউরোপের যে বিখ্যাত সবচেয়ে প্রশস্ত সিঁড়ি এটা দিয়ে আমরা মানে খেয়াল করে নিচে নাইমো আস্তে আস্তে হ্যাঁ আস্তে আস্তে অসুবিধা নেই আমি দেখছি এবং এই যে স্প্যানিশ স্টেপস এটা কিন্তু প্রথম বিখ্যাত হয় তখন একটা খুব বিখ্যাত ছবি আছে রোমান হলিডে অড্রি হ্যাভার্ন হ্যাভার্নের উনিশশো তিপ্পান্ন সালের ছবি ওই ছবির পর থেকে এই স্প্যানিশ স্টেপ প্রচণ্ড বিখ্যাত হয়ে যায় কারণ সুন্দর ছবি হ্যাঁ অনেক সুন্দর ছবি ওই দিক দিয়ে যাই কারণ এখানে মানুষ বসে আছে হ্যাঁ আপনারা সময় পেলে ওই ছবিটা দেখবেন তারপর থেকে সবাই স্প্যানিশ স্টেপসে আসতে চায় তাই না মানে আর তারপর এই ছবিটা দেখলাম আর তারপর আমরা আরেকটা দেখলাম হ্যাঁ অডি হ্যাভার্ন কে আমাদের খুব ভালো লাগে আমাদের খুব পছন্দ এই আমাদের ক্যামেরা তো একটা মোম আছি ক্যামেরা একটা মোম আছি ছিল তারপরে ওই যে ওই পানির ওখানে গিয়ে ও ধুতে গেল ওর হাত আবার পড়ে যাচ্ছিল কিন্তু আমার স্বামী এত লাকি যে সবকিছু বন্ধ ভাগ্য ভালো সব দোকান বন্ধ হয়ে গেছে সন্ধ্যাবেলা তো কিন্তু এইটা কিন্তু এই যে এই স্প্যানিশ স্টেপস থেকে বের হয়েই আমরা যে রাস্তায় হাঁটছি এই রাস্তাটার নাম ভিয়াদেই কন্দতি এবং এটা রোমের অন্যতম বিখ্যাত শপিং রাস্তা হ্যাঁ অন্যতম পুরাতন এবং বিখ্যাত শপিংয়ের রাস্তা তো আপনারা যদি অনেক পয়সা খরচ করতে চান শপিং করতে চান তাহলে অবশ্যই এই রাস্তায় আসবেন কারণ এই দেখেন এই যে চিমিচু এদিকে হ্যাঁ আমি অত ব্র্যান্ড ট্যান্ডের নাম জানি না কিন্তু মারিয়ার বদৌলতে কিছু কিছু ব্র্যান্ডের নাম জানি যেগুলো খুবই এক্সপেন্সিভ তার চেয়ে দামি ব্র্যান্ড এইটা এটা হ্যাঁ এই যে হারমেস এটা এবং ওই যে এখানে ওই যে রাস্তার নাম বিয়াদে কন্দতি হ্যাঁ তো আমাদের খুব ভালো লাগছে আমরা রোমের রাস্তায় রোমের পথে পথে হাঁটছি এখন আমরা যাচ্ছি হাঁটতে হাঁটতে ইসে রোমে একটা একটা জুয়েশ ডিস্ট্রিক্ট আছে হ্যাঁ জুয়েশ কোয়ার্টার তো ওখানকার নাকি হ্যাঁ ওটা নাকি খুব হ্যাঁ মজার খাবার দাবার ওখানে আছে খুব ইন্টারেস্টিং জায়গা ও ওইদিকে হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছে আরেকটা খুব ফেমাস অ্যাট্রাকশনের সামনে চলে আসছি আমরা এটার পিছনে এটা হচ্ছে গিয়ে ভিতরি আনো এবং এটা অবিভক্ত ইটালির যে প্রথম রাজা ভিক্টোরি ইমানুয়েল দ্য সেকেন্ড তার অনারে এটা বানানো হয়েছিল হ্যাঁ এবং এখানে একটা শিখা জলে মানে ইটারনাল একটা ফ্লেম যেই ওই আগুনটা কখনও তারা নিভায় না তাই না খুব সুন্দর অনেক সুন্দর আমার তত পুরুষ বেশি সুন্দর তারা তারা এটাকে টাইপ রাইটারও বলে হ্যাঁ টাইপ রাইটারের মতো দেখতে না হ্যাঁ দেখতে চলে আসছি এটা হচ্ছে গিয়ে জুয়েশ কোয়ার্টার এটা মানে এই জায়গাটা হচ্ছে গিয়ে অফ দ্য বিট অ্যান্ড ট্র্যাক হ্যাঁ মানে মেইন টুরিস্ট অ্যাট্রাকশান এটা আমি বলবো না কিন্তু আমরা কিছু রিসার্চ করে এসেছি এবং এটা মানে হিডেন জেম একটা কি সুন্দর এখানে ফাউন্টেন এখানে তৎকালীন সেই সময়ে ওই ইহুদি ধর্ম ধর্মের যারা তারা শুধু এরাই তখন থাকতে পারতো অন্য কোথাও যেতে পারতো না তো আশেপাশে নাকি সুন্দর খাবার টাবার জায়গাও আছে তো আমরা ঘুরে ঘুরে দেখবো ভালো লাগছে সন্ধ্যাবেলা কেমন লাগছে 
ধরে নিয়ে ওই অস্পেসে গিয়ে যে মেরে ফেলেছিল হিটলার ওটার বাসার সামনে এই যে খোদাই করা আছে হ্যাঁ এখানে লেখা আছে যে কত তারিখে কাকে নিয়ে মেরে ফেলা হয়েছিল হলো কাস্ট আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন পৃথিবীর ইতিহাসে সবচাইতে ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড যেটা করেছিল হিটলার ওটা চোখের সামনে এখানে আমরা এক্সপিরিয়েন্স করতে পারছি মতোর <laughs> মতো <laughs> 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 কিন্তু খুব হোমলি একটা এনভায়রনমেন্ট মেনিও লেখা ছিল হাতে এবং ইটালিয়ান ভাষায় আমরা গুগল ট্রান্সলেট করে করে অর্ডার করলাম তো আমি যেটা খাচ্ছি এটা খুবই মজার পাস্তা আমি এটা আসলে মারিয়া অর্ডার করেছিল আমি ভুলে অর্ডার করে ফেলছি একটা ওটাতে টমেটো ছিল আমি এবার টমেটোতে আমার একটু হালকা অ্যালার্জি আছে বেচারি মারিয়া আমার দেখাচ্ছে এটা আমার সুন্দর স্বামী খাবার এত টমেটো কিন্তু মিট বলস অনেক অনেক মজা আর জুচিনির সাথে জুচিনির ভিতরে আরও মিট আছে এটা আমাদের একটা রেকমেন্ডেশন হবে আপনারা এই জুয়েশ কোয়ার্টার এরিয়াতে আসেন এবং এখানে অনেক খাবার দাবারের জায়গা দোকানপাটও অনেক ছিল দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছিল যেহেতু আমরা রাতে আসছি সব মিলে আমাদের খুব ভালো লাগলো এই রেস্টুরেন্টটা নাম হচ্ছে গিয়ে সোরা মার্গারিটা এবং খাবার খাবার খুবই ভালো ছিল কি বলো মারিয়া হ্যাঁ হ্যাঁ অনেক পুরানো